Now let us discuss the national movement can be divided into three phases. ഈ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനൊരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളെ ആയിട്ട് തരം തിരിക്കുക മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ത്രീ ഫേസസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഈസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് മോഡറേറ്റ് നാഷണലിസം ഫ്രം എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി നോട്ട് ഫൈവ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മോഡറേറ്റ് നാഷണലിസം എന്ന് പറയും മോഡറേ മിതവാദ ദേശീയ കാലഘട്ടം മിത അതായത് മിത ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് ഒന്നാമത്തെ പേസിൽ നമ്മൾ പറയും that period of moderate nation eda kalam 1885 mudal 1905 vareulla kalagattam pinne rendamathu the second is the period of extreme nationalism teevara deshiyada ivide or kalagattam rendamathu moonamathu gandhian era ഗാന്ധിജിയുടെ ആ കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഗാന്ധിയൻ ഇറ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ തരം തിരിക്കുന്നത് നൗ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേസ് ഓഫ് ദ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ഓക്കെ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പീരീഡ് ഫ്രോം എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി നോട്ട് ഫൈവ് വാസ് എ ദ മോഡറേറ്റ് നാഷണലിസം എന്താണ് മിതവാദ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ കാലഘട്ടമാണ് ഇത് ഇനി നോക്കുക ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ who was the uh, prominent leaders of the in 1885 to 19 out five that's a moderate nationalism to get yes dada bai nehru ji gobala krishna gogale padaru ji diyab ji and firosh rameta the prominent leaders അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡറേറ്റ് നാഷണലിസത്തിന്റെ അതായത് നമ്മൾ പറയാം മിതവാദ ദേശീയം അല്ലെ ദേശീയത കാലഘട്ടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കൊടി പിടിച്ച മഹാവ്യക്തികളാണ് ആര് ദാദാഭായ് നെഹ്റുജി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ബദറുദ്ദീൻ ത്യാജി ആൻഡ് ഫിറോഷ് മേത്ത മറക്കാൻ പാടില്ല മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ് മോഡറേറ്റ് നാഷണലിസം അതായത് മിതവാദികളുടെ കാലഘട്ടമാണ് വളരെ ഒരു എന്താണ് ഇനി അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇവരൊക്കെ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ലീഡേഴ്സുകളാണ് ഓക്കെ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പോളിസി ഓഫ് ദ മോഡറേറ്റ് നാഷണലിസം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പോളിസികൾ ലുക്ക് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോളിസികൾ നോക്കുക ദർ പോളിസി വാസ് ടു ബ്രിങ് ദ കോമൺ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ടു ദ നോട്ടീസ് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ബൈ ദ മീൻസ് ഓഫ് പെറ്റീഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇതാണ് അവരുടെ പോളിസികൾ നയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തുരത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാ നോക്കുക പോളിസി പ്രധാനപ്പെട്ട് ഗവൺമെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പെറ്റീഷൻ നൽകുക നോട്ടീസുകളൊക്കെ നൽകുക അതായത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരം മാറുക ഒക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ട് നോട്ടീസ് കൊടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുക അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് അവരുടെ ആദ്യത്തെ പോളിസി ദെൻ സെക്കൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽ ഡി നോട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽ ഡി നോട്ട് പ്രോപ്പർലി കൺസിഡർ ദ ഇതാണ് അവരുടെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നോക്കുക അങ്ങനെ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റിലെ ദിസ് ലീഡേഴ്സ് സ്റ്റഡീഡ് ദ റൂട്ട് കേസ് ഓഫ് ദ പോവർട്ടി ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ and this study formed in the ideological based for the national movement 
അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരായ ജനങ്ങളെ അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചോർത്തി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ദേശീയത ഇവിടെ തീവ്രത ഒന്നും കൂടി കൂടും അപ്പോൾ നോക്കുക ലെസ്റ്റ് അതിലെ പ്രധാന ദാദാബായി നെവറൂച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറെ മുന്നേ ഡ്രെയിൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോർത്തി കൊണ്ടുപോവുക ഡ്രെയിൻ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അവരുടെ രാജ്യത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുക അപ്പം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാണ് ചോർത്തിക്കൊണ്ടു പോവുക അതാണ് ഡ്രെയിൻ തിയറി ആരാണ് ദാദാബായി നെഹ്റുജിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി പോവർട്ടി ആൻഡ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ദാദാബായി നെഹ്റുജി രേഖപ്പെടുത്തിയ വാക്കുകളാണ് ഇത് അപ്പോൾ അതിന് ഇനി അതോടുകൂടി കുറച്ചും കൂടി മൂവ്മെൻറ്റിനിലേക്ക് ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ് ഏതിലൂടെ ദ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ അപ്പോൾ പുതിയ തന്ത്രം അവർ ആരായാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ ഭിന്നിച്ച് ഭരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം ഇന്ത്യക്കാരായ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തന്ത്രം ബ്രിട്ടീഷുകാർ കണ്ടെത്തണം അത് കണ്ടെത്തി എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിനിധി ആ തന്ത്രം മെനഞ്ഞു അല്ല ബുദ്ധി റേഷണൽ തിങ്കിങ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ വ്യക്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ കണ്ടെത്തിയൊരു മാർഗമാണ് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സോറി പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ ബംഗാളിനെ വിഭജിക്ക ഈ ബംഗാളിൽ രണ്ടായി വിഭജിക്കുക ബംഗാളിൽ ഹിന്ദുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രദേശത്ത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഹിന്ദുക്കളാണ് അപ്പൊ അവരെ രണ്ടാക്കി വാഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ഭിന്നിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലാഭമാണ് നോക്കുക ലുക്ക് അറ്റ് ദ വൈസ് റോയി ലോഡ് കേഴ്സൺ ഡിവൈഡഡ് ബംഗാൾ ഇൻ ഒക്ടോബർ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ലോഡ് കേഴ്സൺ ബംഗാളിനെ വിഭജിച്ചു എന്തൊക്കെയാ വിഭജിച്ചു നോക്കുക ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ദ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഹോം ഹോം അഫയേഴ്സ് റിസ്ലിയാണ് ഇത് ആദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പീപ്പിൾ ബംഗാൾ ഹാഡ് ബീൻ ലിവിങ് ദ പ്രദേശ് ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താണ് ഒറ്റക്കെട്ടായി ജീവിക്കുന്നു അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിജയിക്കും അവരുടെ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഹോം ആൻഡ് ഓഫീസിലെ റിസലി പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ദ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ദ ദർ ബൈ വീക്ക് ആൻഡ് സോളിഡ് ബോഡി ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ അപ്പം അവർ തമ്മിൽ ഇത് ക്രൈസിസ് നോക്കുക ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസ് നോക്കുക ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഓൺ സൈഡ് ദ ഹിന്ദു മെജോറിറ്റി പൊസിഷൻ ദ വേസ്റ്റ് പ്ലേസ് ബംഗാളിൻ്റെ വെസ്റ്റിൽ ഹിന്ദു മെജോറിറ്റി കൂടുതലായിരുന്നു പിന്നെ ഈസ്റ്റിൽ വരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ദ ഡിസൈഡ് ടു കട്ട് ഓർ ഡിവൈഡ് ദ ഓർ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ബംഗാൾ ലൈക്ക് ദ ബിറ്റ്വീൻ ഹിന്ദു മെജോറിറ്റി ഏരിയ ആൻഡ് ദ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഏരിയ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്ലേസ് ദിസ് ഈസ് എ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഏരിയ ആൻഡ് ദ ഹിന്ദു മെജോറിറ്റി ഏരിയ അപ്പൊ രണ്ടാഴ്ച ഇവിടെ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാണ് വെസ്റ്റംഗൾ ആർ ടു ചേംബർ ഓഫ് ദ സെയിം ഹാർട്ട് വിച്ച് ദ മെയിൻ ഫെർട്ടിലിറ്റി ബൈ ദ ഗംഗ ആൻഡ് ദ ബ്രഹ്മപുത്ര അവർ പറഞ്ഞതാണ് അവർ അല്ലേ ഇവർ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ശിരസിലൂടെ ഇതിലൂടെ ശിരസിലൂടെ ഓടുന്ന ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും വാം ബ്ലഡ് ഓർഗനൈസ് ഫ്രർ ദിസ് വെസൽസ് ഫ്ലോ ദോ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ ബംഗാളീസ് അപ്പൊ ഇതിലൂടെ എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളും അല്ല അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും മാത്രമല്ല ഹിന്ദുക്കളും അല്ല അതിലൂടെ ഓടുന്ന ഗംഗയുടെ ശിരസിലൂടെ ഓടുന്ന അതിൽ നിന്നാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വിളകളും ഒക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അത് അവരുടെ ശിരസിലൂടെ ഓടുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് ആണെന്ന് മഹാവജ്ജനമാണ് ഇത് ഹൗ ഡിഡ് ദ പീപ്പിൾ ബംഗാൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ പാർട്ടീഷൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ
അറിയല്ലോ ആ യെസ് അല്ലെ നിവിധ നാഗ ഠാക്കൂർ ഇതിന് നഗ ശിഖാന്തം എതിർത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് അതോടൊപ്പം അനേക ആളുകൾ ഇതിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് ദാ ബേൺ ബംഗാൾ ബേൺ ബംഗാൾ കത്തുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി പാർട്ടീഷൻ ഈ പാർട്ടീഷനെതിരെയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഈ പാർട്ടീഷനെതിരെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം പാർട്ടീഷനെതിരായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മാർഗങ്ങളാണ് അവർക്ക് ചെയ്തത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഇതിനെതിരെ പല ഭാഗത്തും മീറ്റിങ്ങുകൾ വിളിച്ചു കൂട്ടി ദെൻ മാത്രമല്ല picked shop that sold the foreign goods ella foreign vilkuna adha videsha ulpannangal vilkuna ella sthapanangal picketing ibada vilkan paadilla kada adichirikanam ennu parne aalukal porthu then mathralla burned foreign clothes avadhe videsha ulpannamaya english karude ulpannamaya ella ulpannangalum porthu irki endu cheyane kathikka burn foreign then promoted the use of indian products yamale swadeshigalude ulpannangale prolsaipikkan aahwanam cheyidu nammude ulpannangale appo ningal kandundavum the boycott foreign goods and use the swadesh products was the main slogan of the against the protection of bengal the people were extorted the boycott even the wedding tea parties where the foreign is made sugar was used the national agri instead of sugar le adu indhel ulpana ella vivaha sadhyagalilum okke english gar ulpadipicha panjasaregalakke olvaaki konde nammal indhel ulpadipicha sarkare ko beichu konde tea party galokke nadathiyan madhi nu theermanichu videshigalaya ellavarude ulpannangalum indhe kaibaishkarichu angane idine valare bodhaya oru samara murugal undayadinal idu endu idane the british government was compelled to withdraw the partition in 1911 1111 le idine bengal vibhajanate government endu edu tadagittu venda ennu theermaniku angane ella vijayam endane avare samaram vijayichu